ஹலோ குட்டீஸ் இன்றைக்கி நாம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக்லேருந்து பயாலஜி பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிட் சிக்ஸ்லேருந்து பயாலஜி ஆரம்பிக்குது அது நம்ம யூனிட் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லெசன்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனோட முடிவில் நம்ம என்னென்னா தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிறத ஃபஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸை சொல்லிடுறேன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மைக்ரோ ஆர்கானிசமில் என்னென்ன டைப்ஸ் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதே மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசமை எதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதோட ஷேப்பு அது எங்கெல்லாம் வாழுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது தெரியுமா இப்போ ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் சொல்லுவோம் பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி அதோட ரோல் என்னென்னா எந்தெந்த ஃபீல்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசனில் என்ன மாதிரி ரோல் அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன மாதிரி ரோல் டெய்லி லைஃப்பில் மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சில ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பற்றி அதோட எஃபெக்டை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபுட் ப்ராசஸில் மெயினாக ஃபுட் ப்ராசஸில் இப்போ பேக்கரி அந்த மாதிரி ப்ராசஸில் மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு மேனுக்கும் மைக்ரோப்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரையான்ஸ் அண்ட் ப்ரையான்ஸ் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு வரலாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னால் என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில நுண்ணுயிரிக்கு பேர் தான் நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் டூ ஸ்மால் இன் சைஸ் தட் தே கேனாட் பி சீன் த்ரூ நேக்கடு ஐ ஓகே நேக்கடு ஐனால் நம்மளோட சாதாரணமாக கண்ணுக்கு தெரியாது தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் பி சீன் ஒன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ய மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்னால் நுண்ணோக்கி இந்த மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆர்கானிசம்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் தேர் ஃபோர் தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மைக்ரோப்ஸ் த சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் மைக்ரோ பயாலஜி இப்போது மைக்ரோப்ஸ்னால் மைக்ரோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு என்ன மைக்ரோப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் எது மூலிமா பார்க்க முடியும்னு சொன்னேன் இப்போ இதை பற்றி மட்டும் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி மட்டும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு டிகிரி அது அதோட சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அக்கார் எவ்ரி வேர் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர் ஏர் சாயில் அண்ட் ஈவன் இன்சைட் அவர் பாடிஸ் ஓகே இப்போ வாட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா வாட்டர்லேயும் பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் ஓஷன்ஸ் ஈவன் இன் ஓஷன்ஸ் ஓஷனில் உப்பு அதிகமாக இருக்கும் அங்கேயும் கூட நமக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பார்க்க முடியும் Some of them can even survive in severely adverse conditions such as hot springs, deserts, snow and deep oceans. If you say that, in the atmosphere, there is an occurrence in the atmosphere. Okay? For example, hot springs, there is a hot springs, there is a hot springs, there is a hot springs, snow and deep oceans. There is also a hot springs. They remain inactive under unfavorable conditions and become active during favorable conditions. But in the micro-organisms, there is no food in the microorganisms. In that situation, there is no food in the situation. In that situation, there is no food in the climate. That is inactive. Spore formation. That is why we can learn about it. That is inactive. That is why we can learn about it. That is why we can learn about it. That is why we can learn about it. That is why we can learn about favorable conditions. That is why we can learn about water. அப்போது உங்களுக்கு வாட்டர் தேவைப்பட்டுச்சு கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கும்போது அது ஆக்டிவாக மாறிடும் ஸோ ஃபேவரபிள் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது அது ஆக்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் பி கிளாஸ் ஸ்டடீட் அண்ட் ஓ ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் வாட் ஆர் தே தியோ வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கே அண்ட் ப்ரோட்டோசவா பொதுவாக நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இந்த இந்த டிசீஸ்னால் இந்த பேக் இந்த டிசீஸ்னால் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால் இந்த டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் தனியாக பாக்டீரியா தனியாக ஃபங்கை தனியாக ஆல்கே தனியாக ப்ரோட்டோசோவா தனியாக அப்படின்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் எதாவது ஹார்ம்ஃபுல் எதாவது பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைரஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வைரஸ்னால் என்ன ஏ வைரஸ் இஸ் ஏ டைனி பார்ட்டிகல் மேடப் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மெட்டீரியலில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா 
ஒரு மெட்டீரியல் அதோடய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எதை டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி படிப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸு இந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு ரெண்டு நேச்சர் அதாவது லிவிங் திங்ஸ்க்கான நேச்சரும் இருக்குது நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கான நேச்சரும் இருக்குது அதை பற்றியும் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் நெக்ஸ்ட் வைரஸ் மீன்ஸ் பாய்சன் இன் லத்தீன் லத்தீன் மொழியில் வைரஸ் அப்படின்னாவே பாய்சன் இப்போ வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னாவே அங்கே என்னது கொரோனா வைரஸ் ஸோ வைரஸ் அப்படின்னாவே அதோட சிவியர்னஸ் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வைரசஸ் ஆர் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆப்ளிகேட்ரி பேரசைட்ஸ் இப்போ பேரசைட்ஸ் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி அதாவது ஒரு டிப்பெண்ட் பண்ணியே இருக்கிறது இந்த வைரஸ் எப்படின்னா இன்ட்ரா செல்லர் ஆப்ளிகேட்ரி அதாவது அதுக்கு தகுதியான ஒரு இடம் அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு தங்கிறதுக்கு ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தகுதியான இடம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்ட்ரா செல்லர் ஆப்ளிகேட்ரி பேரசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தங்கி வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தட் இஸ் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆப்ளிகேட்ரி பேரசைட்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த இடம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை ஹோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸோ நல்ல ஹோஸ்ட் ஒன்று கிடைக்கும் போது இந்த பேரசைட்ஸ் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் த ஸ்டடி ஆஃப் வைரஸ் இஸ் கால்ட் வைரலஜி மைக்ரோபயாலஜி அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னோம் மைக்ரோஆர்கனிசம் பற்றி படிக்கிறத வந்து மைக்ரோபயாலஜின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் வைரஸ் பற்றி படித்தா அதுக்கு பேர் வைரலஜி இப்போது வைரஸஸ்லாம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸஸ் ஆர் டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் தென் பேக்டீரியா நமக்கு முதலே தெரியும் பேக்டீரியா அப்படிங்கிறதே நமக்கு கண்ணு தெரியாது நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்ப்போம் அதை விடவே நமக்கு டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் இந்த வைரஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸ்மாலர் தென் பேக்டீரியா ஸோ இதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் வைரஸஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் தே கேன் பி ராட் ஷேப் ஸ்பியரிக்கல் ஆர் ஆஃப் அதர் ஷேப் வைரஸ்க்கு அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாக்டாக ஷேப் கிடையாது அது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ராட்டில் இருக்கும் ஸ்பியரிக்கல் இருக்கும் அதர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு வந்து ஈஸியாக நமக்கு அதோட ஆன்டிஜெனிக் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒன்றான மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ ஸோ குட்டி சோஃபார் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா யூனிட்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து அதோட இன்ட்ரோ கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் இன்ட்ரோவில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா என்ன மைக்ரோப்ஸ்னு எதை சொல்லுவோம் மைக்ரோ பயாலஜினா என்ன மைக்ரோப்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் அது வாழுது அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கோம் அது இல்லாமல் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸ் பேக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கே ப்ரோட்டோஸோ பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ வைரலஜினா என்ன வைரஸ் பற்றியான சில இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸ் இதோட ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட கேரக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ